ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്പിയും അതുപോലെ സ്പൈസിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓത്തൻറ്റിക് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെസിപ്പിക്ക് ഒരു ചൈനീസ് ടച്ചൊക്കെ കൊടുത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ സ്പൈസിയും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റും ജ്യൂസിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തൈസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ടൊമ്പത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പ്രിങ് അനിയൻ്റെ വൈറ്റ് പാട്ട് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്പ്രിങ് അനിയൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു പകുതി സവാളയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയോ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വേണ്ടുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുറുമുളക് ചതച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒരു മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് കൂടാണ്ട് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിയല്ല മൊത്തത്തിലുള്ളത് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് ആയാലും മതി ഗാർലിക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷേസ്വാൻ സോസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കുറച്ച് മല്ലിയില ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു മുട്ട ഞാനിവിടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മുട്ട വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓത്തൻറ്റിക് രീതിയിൽ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ ക്രിസ്പി ആക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് അല്പം കൂട്ടാം ഒരു രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ചില്ലി സോസും ഷേസ്വാൻ സോസും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് 
നമ്മൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതൊരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓവർ ക്രൗഡ് ആകാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ ഹാർഡായിട്ട് പോകും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് പോയി പോകും അതേസമയം നിങ്ങൾ ഓത്തൻറ്റിക് രീതിയിലാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ടൊമ്പത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒരുപാട് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് അനിയൻ്റെ വൈറ്റ് പാട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷേസ്വാൻ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ക്രീം ചേർക്കാത്ത റെസിപ്പിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടമായത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിനില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം
ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസിൽ നമ്മുടെ സോസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈസിയും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് കുക്കിംഗ് Thank you.